সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আপনাদের কিউ বি এস এই তিনটা লেটার দিয়ে একটা ডিজাইন করে দেখাবো তো এই ক্ষেত্রে যদিও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে কিউ বি এস লেখা আছে কিন্তু আমরা এই টেক্সট নিব না আমরা নিজেরাই টেক্সট তৈরি করব এবং সেটা কিভাবে ক্রিয়েটিভলি আমরা একটা স্যাম্পলের রূপ দিতে পারি সেটাই দেখব তো চলেন আমরা কাজ শুরু করি তো কাজ শুরু করার ক্ষেত্রে আমরা যা করছি সেটা হলো টুল বার থেকে প্রথমতই আমরা ইলিপস টুল সিলেক্ট করছি করার পরে আমরা শিফট অল্টার ধরে ড্রাগ করছি নির্দিষ্ট কোনো মাপ নাই আমরা আমাদের পছন্দ মতো নিব কালারটা আমাদের ফিলে আছে আমরা এটা স্টোকে নিয়ে আসব এখানে আমি ক্লিক করে স্টোকে কালারটা নিয়ে আসলাম দেন এখানে আমি স্টোকটা বাড়াই নেব এখানে পারত পক্ষে আমরা একটু মোটা স্টোক নেওয়ার চেষ্টা করব এখানে সাঁত্রিশ হচ্ছে আমি চল্লিশ নিয়ে নিলাম বা যে কোনো মাপে করা যেতে পারে এরপরে আমরা টুল বার থেকে সিজার টুলটা সিলেক্ট করলাম এবং উপরের যে মাঝখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটা এবং নিচের যে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে এটাতে ক্লিক করলাম এতে হলো কি দুটা কেটে গেছে ডিভাইড হয়ে গেছে আমি এটা ডিলিট করে দিলাম এটা হচ্ছে আমরা বিয়ের যে এই অংশ এটা আমরা তৈরি করলাম এখন আমরা পেন্টুল দিয়ে এই সাইডটা আমরা তৈরি করছি আমি এখানে ক্লিক করলাম আমরা এদিকে যেহেতু সজা নিয়ে আসবো আপনারা জানেন আমরা শীত চেপে যদি ধরি তাহলে নিঃসন্দেহ সজা হয়ে আসে আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং উপরে নিয়ে গিয়ে এখানে ক্লিক করলাম এরপরে এখানে ক্লিক করে এটাকে আমরা বাড়াই নিলাম এদিকে ঠিক এইভাবে এখন যদি আমাদের মনে হয় যে বাহুটা একটু নিচু থাকা উচিত ছিল ছোট থাকা উচিত ছিল তাহলে আমরা কমাই নিতে পারি ডাউন অ্যারো করে এটা একটু বাড়ানো উচিত ছিল তাহলে আমরা এটা বাড়াই নিতে পারি দেখে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি কিংবা এই টোটালটাই এদিক থেকে একটু আটু লম্বা হওয়া উচিত ছিল সেটা আমরা করে ফেলতে পারি ঠিক এইভাবে আমরা ডান বাম উপর নিচ করে এগুলো আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারি করার পরে যখন আমার মনে হবে যে না জিনিসটা আমার একবারে পারফেক্ট হয়ে গেছে তখন আমরা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড করে ফেলব এই এখন এটাকে যদি আমরা ঘুরাই নিই ঠিক এইভাবে যদি ঘুরাই নিই যেমন এটাকে আমি এটা কপি করছি আমি শিপ ধরে কপি কর শিপ এবং অল্টার ধরে কপি করলাম দেন আমি শিপ ধরে এটাকে এভাবে ঠিক ঘুরাই নিচ্ছি এই তাহলে এটা আমাদের কিউ হয়ে যায় এখন যেহেতু এর সাথে আমরা কিউ কিউ বি এবং এস যুক্ত করতে চাচ্ছি এবং একই স্যাম্পলের সাথে সেই জন্য আমাদের এখন যা কয়নো সেটা হলো আমরা যেটা করব সেটা হলো এই যে বাহুটা এদিকে আসছে এই বাহু এবং এই বাহু যাতে একই সমান্তরালে থাকে এটা আমরা চেষ্টা করব এইভাবে আমরা এখানেই ভাবে মিলাই নিতে পারি যদি দেখি যে হ্যাঁ মিলে গেছে তো আমরা এখানে রেখে দিয়ে আমরা এটাকে বামে এইভাবে সরে নিয়ে আসতে পারি ঠিক এইভাবে আমি এটা একটু সরাই রাখছি এরপর আমি দুটোই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি কালারটা ফিলে আসে আমি স্ট্রোকে নিয়ে আসলাম ঠিক এইভাবে এবং স্ট্রোকটা আমি কিছু মোটা করে নিচ্ছি যতটা মোটা আমরা দেখতে চাই তো এখানে বিষয়টা হচ্ছে যে স্ট্রোক ডিফল্টভাবে যেটা হয় সেটা হলো মাঝখান থেকে চারিদিকে ছড়ে যায় অর্থাৎ স্ট্রোক প্যানেল আপনারা দেখেন এখানে অ্যালাইন স্ট্রোক টু সেন্টার এ অবস্থা থাকলে আপনার মাঝখান থেকে চারিদিকে ছড়ে যাবে আমরা যেটা ব্যবহার করবো সেটা হচ্ছে অ্যালাইন স্ট্রোক টু ইনসাইড মানে ভিতর দিকে বেড়ে যাবে আমরা এখানে ক্লিক করছি তো দেখেন আমাদের ঠিক স্ট্রোক থেকে ভিতর দিকে চলে আসছে এখন বিষয়টা হলো যে আমরা এই যে রেখাগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কত মোটা বা চিকন করতে চাই এটা আমরা ঠিক করে নিব আমি বারো রাখতে চাচ্ছি আমি বারো রাখলাম তাহলে আমাদের এটা এবং এটা ঠিক বরাবর থাকলো এখন যে সমস্যাটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমাদের এগুলো ঠিক ছোট হয়ে গেছে তো ঠিক আছে আমরা আগে এটা সেট করে ফেলি তারপরে ছোট বড় আমরা ঠিক করে নিব এর আগে আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে যেহেতু এটা স্টোক আমরা এটা এক্সপ্যান্ড করে নিতে চাচ্ছি এক্সপ্যান্ড অ্যাফারেন্স এতে ফিল হয়ে গেল এরপর আমি এটাকে সিলেক্ট রেখে 
আমি বাম দিকে ক্লিক করছি বাম অ্যারো দিয়ে ঠিক এই বরাবর রাখছি আমি জুম করে নিচ্ছি কন্ট্রোল প্লাস করে দেখেন এই এই যে রেখাটা আছে এই রেখার বরাবর কিন্তু আমাদের এটা লেগেছে এখানে কাজে এই পর্যায়ে থাকলে আমরা ধরে নেব যে আমাদের এটা ঠিক আছে এরপর যেহেতু দেখছি যে আমাদের এই বাহুটা বিয়ের এই বাহু এবং কিউ এর এই বাহুটা একটু বড় হওয়া উচিত ছিল এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এক্ষেত্রে আমাদের যা করণীয় সেটা হলো আমরা ডাইরেসেশন টুল সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি এখানে যে কয়েকটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে আমি চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্টকে এইভাবে সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে শিপ চেপে ধরে আমি আপ অ্যারোতে তিনবার ক্লিক করলে বেশি হয়ে যায় আমি দুইবার ক্লিক করলাম এবং এখানেও আমি চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমি নিচের অ্যারোতে দুইবার ক্লিক করলাম এতে হলো কি যে এখানে যে গ্যাপটা আছে তার সাথে এখানে গ্যাপটা বেশি থাকলো এখন আমরা আবার সিলেক্ট করে এবারে আমি শিপ না ধরেই একটু গনে করলাম আমি চারটা স্পেস উপরে দিলাম এবং এখানেও আমি ঠিক একইভাবে চারটা স্পেস আমি নিচে নামাই দিলাম তাতে এখানকার যে মাপের যে বিষয়টা সেটা অনেকটাই এখন দেখে ভালো লাগছে তো এখন দেখেন যেটা বিষয় এসে দাঁড়ালো সেটা হলো যে আমরা তো বুঝতে পারছি এটা কিউ এবং এটা বি এবং পুরোটা মিলেই অনেকটা এসের মতো লাগছে আর এই জন্য আমি বললাম যে আসলে আমরা যেটা করে দেখাবো সেটা হচ্ছে কিউ ভি এস তো কিউ ভি এসকে আমরা একটা স্যাম্পলের মধ্যে বা একটা অবজেক্টের মধ্যে কিভাবে দেখাতে পারি সেটা যে একটা ক্রিয়েটিভ একটা রূপ এখানে আপনারা দেখলেন এরপর আমাদের আরও কিছু কাজ রয়েছে সেটা আমরা করব এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড করে দিলাম এবং আনগ্রুপ করে দিলাম যেহেতু আমরা সিলেকশান টুলে আসি এরপর আমরা যা করব সেটা হলো এটা এবং এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট ফার অবজেক্ট পার আমি দশ রাখতে যাচ্ছি দেন বা একটু বড় নেওয়া যায় তো যা হোক আমি দশ দিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি দেন ওকে করলাম এবং এটাতে একটু বিভিন্ন কালার দিলাম এবং দুটাকে আমি ইউনাইট করে দিলাম এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি এটাও সিলেক্ট করলাম এবং এটাও সিলেক্ট করলাম দেন আমি পাথফাইন্ডার অপশন এসে ডিভাইড করলাম ডিভাইড করার পরে আমি আনগ্রুপ করলাম এবং এই অংশটা আমি ফেলে দিচ্ছি ডিলিট করে দিচ্ছি এবং এই অংশগুলো আমি ডিলিট করে দিচ্ছি কিন্তু এই অংশটা এখানে থেকে যাবে অনুরূপভাবে এখানে আমরা যেভাবে ঠিক করলাম ওইভাবে আমরা এটা সিলেক্ট করব এবং এটা সিলেক্ট করে শিপ ধরে সিলেক্ট করছি আমি আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে পাত পাত থেকে অফসেট পাত এর আগে আমরা যত ব্যবহার করেছিলাম দশ পিটি আমরা ওইটাই রাখলাম বা ওইটাই রাখতে হবে যেহেতু মাপটা আমরা সমান করব আমি ওকে করলাম আমি ভিন্ন একটা কালার দিচ্ছি এবং ইউনাইট করে দিচ্ছি দেন এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি শিপ ধরে এটাকে সিলেক্ট করলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করলাম দেন পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ডিভাইড এবং আনগ্রুপ করে রাখলাম এবং এই অংশটা আমরা ডিলিট করে দিব এবং ভিতরের এগুলো আমরা ডিলিট করে দিলাম আমরা এর আগে যেহেতু এটাকে ডিভাইড করেছি অনেকভাবে কাজ করেছি এর মধ্যে কিছু ময়লা জমে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যেগুলো দেখা যাচ্ছে তো খণ্ড খণ্ড হয়ে আছে অসুবিধা নাই আপনি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে ঠিক এভাবে একটাতে ক্লিক করেন তাহলে ভিতরে যত ময়লা ছিল সব সিলেক্ট হলো আমরা যদি এখন ডিলেটে প্রেস করি তাহলে সব চলে যাবে তাহলে এই হলো আমাদের ডিজাইন এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো আমাদের শুধু লালগুলো ছাড়া লালগুলো ছাড়া যত কালো আছে খণ্ড খণ্ড যত কালো শেপগুলো আছে সবগুলো আমরা ইউনাইট করে ফেলবো এর জন্য আমি ম্যাজিক ওয়ান টুল দিয়ে এর উপরে ক্লিক করলাম একটা কালো করে ক্লিক করলাম সব কালোগুলো সিলেক্ট হলো আমি পাথফাইন্ডার অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম তাতে শুধুমাত্র লালগুলো ইউনাইট হলো না আর কি এখন আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে ফেললাম এবং এটা ডিলিট করে ফেললাম এরপরে আসলে এটা আমি কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা আপনার থেকে দেখাতে যাচ্ছি কাজে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কালো করে দিচ্ছি আমি এইটাতে সাদা কালার দিলাম 
এবং এখান থেকে আমি একটা রেকট্যাঙ্গেল নিয়ে আমি ঠিক এইভাবে ড্রাগ করলাম করার পরে আমি এটাকে কালো রং দিয়ে দিলাম এরপরে রাইট বাটন ক্লিক করে এটাকে আমি অ্যারেঞ্জে এসে সেন্ড টু ব্যাক করে দিলাম এবং আর্টবোর্ডটাকে বা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি অবজেক্টে এসে লক করে রাখছি ঠিক এই এখন আমাদের এই এটা সাদা কালার থাকবে পুরোটাই সাদা কালার আর লাল যে অংশগুলো আছে এগুলোতে আমরা একটু গ্রে কালার দিয়ে দেব আমরা দেখে নিই যে আসলে গ্রে কালারটা আসলে অনেকটা ছায়ের মতো যাতে দেখে লাগে এটা এটার জন্য আমরা একে গ্রে কালারটা আমরা দিচ্ছি আমি আর একটু গাঢ় করে দিচ্ছি বা এটা আপনারা দেখে নেবেন যেমন দেখে ভালো লাগে আর কি তো ঠিক আছে আমি এমনই রাখলাম তবে আমার মনে হচ্ছে এখানে বেশ ছোট হয়ে গেছে তো অসুবিধা নাই আমরা ডাইরেসেশন টুল দিয়ে এইভাবে আমরা ধরে আমরা কিছুটা যদি সরাইনি তাহলে হতে পারে ঠিক এইভাবে এবং এখান থেকে আমরা ঠিক ওই পরিমাণ সরাই নিব ঠিক আছে তাহলে এখন আমাদের অনেকটা মনে হচ্ছে যে সেখানে ছায়া পড়ে আছে ঠিক এই ধরনের লাগছে আর কি এরপর আমরা সবগুলো সিলেক্ট করে সরি গ্রুপই আছে বোধ হয় সব হ্যাঁ গ্রুপ আছে এখন আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমি এটাকে অ্যালাইন টু আর্টবোর্ড করে নিচ্ছি হজ ট্যালেন্স সেন্টার এবং ভার্টিক্যাল অ্যালেন্স সেন্টার করে নিলাম আমরা এই স্যাম্পলটাকে ঠিক এভাবে স্ট্রেটও রাখতে পারি আবার যদি মনে করি কিছুটা অ্যাঙ্গেল করব তাহলে অ্যাঙ্গেলও করে রাখতে পারি আর অ্যাঙ্গেল যদি আমরা করতে চাই তাহলে যা করব সেটা হলে এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমরা মাউস থেকে রাইট বাটন ক্লিক করছি দেন ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম থেকে শেয়ার শেয়ারে এসে আমাদের এখানে হর্জের ডালে এখানে সিলেক্ট থাকবে এবং এখানে আমরা যতটুকু অ্যাঙ্গেল করতে চাই ততটুকু সংখ্যা আমরা এখানে বসাই দেব কিংবা মাউস দিয়ে এখানে আমরা যদি ঘুরাই নিই তাহলে ঠিক কী পরিমাণ আমরা অ্যাঙ্গেল করতে চাচ্ছি সেটা আমরা এভাবে করে নিতে পারি তো আমি এখানে এই পরিমাণ রাখতে চাচ্ছি আচ্ছা বিশ রাখি আমি আমি এখানে বিশ রাখলাম যদি আমাদের এটা পছন্দনীয় হয় যে হ্যাঁ বিশ থাকলে আমাদের ভালো লাগবে দেখে তাহলে আমরা রাখতে পারি কিংবা কম বেশি এটা কই না হতে পারে দেন আমরা ওকে করলাম তাহলে আমাদের ডিজাইনটা অনেকটা এখন অ্যাঙ্গেল হলো আমরা অ্যাঙ্গেল করেও রাখতে পারি কিংবা স্টার্ট করেও সোজা করেও রাখতে পারি কোনো সমস্যা নাই তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদেরকে ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এ কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম